बी एच एम एस बी यू एम एस तर नीट यू जीच्या वेबसाईटवरती काही महत्त्वाच्या अपडेट आलेल्या आहे या अपडेट सव्वीस सप्टेंबर दोन हजार एकोणावीस रोजी आलेल्या आहे तर आता त्यातील सर्व ज्या अपडेट आहे त्यात आपण जस्ट महत्त्वाचे जे अपडेट आहे त्याची माहिती बघणार आहोत तर त्यातली पहिली जी अपडेट आहे नीट दोन हजार एकोणावीस याची जी सिलेक्शन लिस्ट जी आहे मॉपप्राऊन बी एम एस आणि बी एम एस करिता ही डिक्लेअर करण्यात आलेली आहे सिलेक्शन लिस्ट बी एम एस आणि बी यू एम एसची सव्वीस नऊ दोन हजार एकोणावीस रोजी नीट यू जीच्या वेबसाईटवरती प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ज्या विद्यार्थ्यांचं बी एम एस बी यू एम एस करिता हे विद्यार्थी अजून देखील प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहे त्या विद्यार्थ्यांनी नीट यू जीची जी वेबसाईट आहे या वेबसाईटवरती जाऊन ती यादी तुम्ही डाउनलोड करा आणि त्यामध्ये तुमचं जर नाव असेल तर त्याची जी प्रवेश प्रक्रिया आहे ती लवकरात लवकर तुम्ही पूर्ण करून घ्यायची आहे यामध्ये जे आता आपण सर्व माहिती बघणार आहोत ही सर्व माहिती तुम्हाला नीट यू जीची जी वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवरती पाहायला मिळेल आता ही वेबसाईट कशी पाहायची तर त्याकरिता तुमच्याकडे मोबाईल असेल अँड्रॉईड मोबाईल तर त्यामध्ये क्रोम ब्राऊझर ओपन करा त्यामध्ये वेबसाईट एंटर करायची तुम्हाला डब्ल्यू 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 डॉट महा सी ई टी डॉट ओ आर जी ही वेबसाईट ओपन केल्यानंतर त्यामध्ये नीट यू जी नावाची एक लिंक आहे त्या नीट यू जी नावाच्या लिंकवरती ओपन केल्यानंतर तुम्हाला नीट यू जीची वेबसाईट ही पाहायला मिळेल आणि त्यामध्ये नोटिफिकेशनमध्ये तुम्हाला या सर्व ज्या अपडेट्स आहे त्यातली पहिली अपडेट आता आपण बघितली सिलेक्शन लिस्ट ऑफ मॉप अप राऊंड सेकंड जो आहे तो मॉप अप राऊंड सेकंडची सिलेक्शन लिस्ट म्हणजे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी ही नीट यू जीच्या वेबसाईटवरती आलेली आहे बी एम एस बी यू एम एसच्या विद्यार्थ्यांची यादी सव्वीस तारखेला वेबसाईटवरती आलेली आहे त्याच्यानंतर दुसरी जी महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे नीट यू जीची दोन हजार एकोणावीसची ही प्रोव्हिजनल व्हॅकन्सी पोझिशन आहे इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंड करिता बी एम एस बी एच एम एस बी यू एम एस करिता ही देखील सव्वीस नऊ दोन हजार एकोणावीस रोजी प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे तर ज्या ठिकाणी ज्या विद्यार्थ्यांना इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंडमध्ये सहभाग घ्यायचा आहे तर त्या विद्यार्थ्यांनी कोणत्या कॉलेजला किती रिक्त जागा आहे याची माहितीसुद्धा तुम्हाला नीट यू जीच्या वेबसाईटवरती पाहायला मिळेल आता इन्स्टिट्यूशनल राऊंड विषयीसुद्धा आपण पुढे सविस्तर व्हिडिओ तयार करणार आहोत तरी देखील एक थोडक्यात आपण जर बघितलं इन्स्टिट्यूशनल राऊंड हा जो असतो यामध्ये सुद्धा मेरिट बघितलं जातं मेरिटनुसार हा राऊंड होत असतो ज्या विद्यार्थ्यांना इन्स्टिट्यूशनल राऊंडला जायचं आहे तर त्या विद्यार्थ्यांनी त्या कॉलेजचा जे काही कॉलेजला तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं आहे त्या कॉलेजला जायचं आणि त्या कॉलेजला जात असताना तुमच्याकडं एक ॲप्लिकेशन जो फॉर्म आहे की जो वेबसाईटवरतीसुद्धा तुम्हाला इन्स्टिट्यूशनल लेवलचे राऊंड करिता जो फॉर्म आहे तो जे नोटिफिकेशन आहे वेगवेगळे त्या एका नोटिफिकेशनमध्ये तुम्हाला तो ॲप्लिकेशन फॉर्मसुद्धा पाहायला मिळेल त्याची एक प्रिंट जी आहे ती तुम्ही घेऊ शकता ती प्रिंट घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुमचं नाव मार्क्स वगैरे जे आहे साधा एकदम फॉर्म आहे तुम्ही वाचल्यानंतर तुम्हाला सहज भरता येईल एवढं साधा सोपा फॉर्म आहे तर तो फॉर्म भरायचा काळजीपूर्वक तो फॉर्म तुम्ही कॉलेजमध्ये घेऊन जायचा ज्या कॉलेजला तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं आहे त्या कॉलेजला तो घेऊन जायचा तिथे तो फॉर्म जमा करायचा फॉर्म जमा झाल्यानंतर त्याची काहीतरी विहित मुदत आहे ती मुदत तुम्हाला आता जे आता नोटिफिकेशन आलेलं आहे त्यामध्ये इन्स्टिट्यूशनल लेवलकरिता किती मुदत आहे तीही मुदत त्यामध्ये सांगितलेली असणार आहे तर त्या विहित मुदतीमध्ये तो फॉर्म भरावा लागतो फॉर्म भरल्यानंतर ते जे काही कॉलेज असेल प्रत्येक तर त्या प्रत्येक कॉलेजमध्ये आलेले सर्व ॲप्लिकेशन फॉर्म इन्स्टिट्यूशनल लेवलचे त्यांची एक यादी प्रदर्शित केली जाते गुणवत्ता यादी गुणवत्ता यादीनुसार ज्या विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन झालेलं असेल ती सिलेक्शनची जी यादी आहे ती देखील प्रदर्शित केली जाते आणि ज्या विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन झालेलं असेल ॲडमिशन घेण्याकरिता त्या विद्यार्थ्यांनी विविध मुदतीमध्ये जे काही कागदपत्र आहे महत्त्वाचे नीट यू जीच्या ब्राउचरमध्ये ते कागदपत्र सर्व दिलेले आहे ते कागदपत्र भरून किंवा तुमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झालेलं असेल तर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनमधील जो पूर्ण बंच आहे तो बंच त्या कॉलेजमध्ये जमा करायचा कॉलेजची जी काही फी असेल ती फी तुम्हाला पूर्ण भरावी लागणार आहे 
आणि त्या ठिकाणी तुमची ॲडमिशन प्रक्रिया ही पूर्ण होईल परंतु हे होत असताना विद्यार्थ्यांनी विचारलेलं होतं की फीचं काय नेमकी असतं पूर्ण फी भरावी लागते का स्कॉलरशिप मिळते का तर इन्स्टिट्यूशनल राऊंडमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश होतो त्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण फी भरावी लागत असते त्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसते आणि त्या कॉलेजचा जी पूर्ण तुमचे जे काही पूर्ण वर्ष असणार आहे बी एम एस बी एच एम एस बी एम एसचे त्या पूर्ण वर्षाची जी काही फी आहे ती तर पूर्ण तुम्हाला भरावीच लागते प्लस ॲडिशनल वन टाईम म्हणजे एकदा एक मॅनेजमेंटची जी काही फी आहे ती मॅनेजमेंटची फी तुम्हाला वन टाईम एकदाच ही सुरुवातीला भरावी लागते मॅनेजमेंटची फी भरल्यानंतर त्या कॉलेजची दरवर्षीची जी काही फी असेल ती फी तुम्हाला दरवर्षी पे करावी लागणार आहे मॅनेजमेंटची फी बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस करिता जर आपण रेंज जर बघितली तर जवळपास पन्नास हजारापासून दीड दोन लाखापर्यंत मॅनेजमेंटची फी ही बी एम एस बी एच एम एस बी एम एसपर्यंत वेगवेगळ्या कॉलेजला वेगवेगळी फी ही पाहायला मिळते आणि त्याचसोबत रेग्युलर जी ॲडमिशन फी आहे एका वर्षाची ती पण जवळपास पन्नास ते सत्तर हजारापासून दीड दोन लाखापर्यंत या बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस कॉलेजची फी आहे म्हणजे ती दरवर्षी तुम्हाला भरावी लागणार आहे प्लस ॲडिशनल मॅनेजमेंटची वन टाईम एक फी जी आहे ती तुम्हाला भरावी लागेल त्याच्यानंतर या झाल्या दोन अपडेट त्याच्यानंतर तिसरी जी महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे नीट यू जीच्या वेबसाईटवरती नीट यू जी टू थाउजंड नाईन्टीन लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कॅन्डिडेट फॉर इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंड फॉर बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस कोर्सेस डेटेड ट्वेंटी सिक्स नाईन टू थाउजंड नाईन्टीन म्हणजे जे विद्यार्थी नीट यू जीचा जो आता बी एम एस बी एच एम एस बी एम एसचा इन्स्टिट्यूशनल लेवलचा जो राऊंड होणार आहे त्याकरिता जे विद्यार्थी पात्र नाही आहे तर ते अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी देखील नीट यू जीच्या वेबसाईटवरती प्रसिद्ध झालेली आहे ती देखील यादी तुम्ही नीट यू जीच्या वेबसाईटवरती जाऊन पाहू शकता आता यामध्ये जर तुमचं नाव त्या सिलेक्शन म्हणजेच अपात्र यादीमध्ये जर असाल तर तुम्हाला इन्स्टिट्यूशनल लेवलला जो राऊंड आहे त्यामध्ये सहभाग घेता येणार नाही आता यामध्ये अशा विद्यार्थ्यांचे नावं असणार आहे जे नॉट एलिजिबल आहे याचा अर्थ त्यांना यापूर्वी कोणतं तरी काहीतरी ॲडमिशन मिळालेलं असेल बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस किंवा इतर ठिकाणी एम बी बी एस बी डी एस वगैरे काहीतरी कॉलेज त्यांना मिळालेलं असेल तर असे काहीतरी जे इश्यू असलेले जे काही विद्यार्थी असतील त्यांचंच फक्त ते अपात्र असणार आहे याचा अर्थ काय की त्यांना आधी कॉलेज मिळालेलं असूनसुद्धा त्यांनी ॲडमिशन घेतलं नाही आणि त्यामुळे ते शक्यतो अपात्र केलेले असतील किंवा इतर सुद्धा काही जे रिझन असतील त्यामुळे सुद्धा ते अपात्र झालेले असतील तर ही जी यादी आहे अपात्र विद्यार्थ्यांची की ज्यांना इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंडला सहभाग घेऊ शकत नाही ते विद्यार्थी ती यादीसुद्धा नीट यू जीच्या वेबसाईटवरती प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे त्याच्यानंतर पुढची जी महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे ती आता अपडेट आपण बघणार आहोत ॲप्लिकेशन फॉर्म फॉर इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंड ऑफ बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारलेला होता की जो बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस करिता ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे तो ॲप्लिकेशन फॉर्म कुठे मिळेल तर तो फॉर्म हा वेबसाईटवरती प्रदर्शित करण्यात आलेला आहे तो तुम्ही डाउनलोड करू शकता तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा डाउनलोड करू शकता आणि सायबर कॅफेमध्ये जाऊन त्याची प्रिंट तुम्ही घेऊ शकता तो फॉर्म कसा भरायचा असा सुद्धा विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारलेला होता तर त्या फॉर्ममध्ये नेम ऑफ कॉलेज म्हणजेच कॉलेजचं जे नाव आहे ज्या कॉलेजला तुम्हाला फॉर्म भरायचं आहे एका ठिकाणी नाही तर तुम्ही जेवढे तुम्हाला कॉलेजला पाहिजे त्या ठिकाणी जाऊन हा फॉर्म तुम्ही जमा करू शकता म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंडला उतरायचं आहे त्या कॉलेजला म्हणजे ज्या कॉलेजला तुम्हाला ॲडमिशन घेऊशी वाटतं एक कॉलेज असेल दोन कॉलेज दहा कॉलेज तर त्या प्रत्येक कॉलेजला जाऊन तुम्हाला हा फॉर्म जमा करावा लागेल हा जो इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंड जो आहे तो एटी फायव्ह पर्सेंट स्टेट कोटा करिता फक्त असणार आहे आणि याच्यामध्ये फक्त प्रायव्हेट अनएडेड कॉलेज जे आहे की जे बी एम एस बी एच एम एस बी एम एसचे आहे तेवढ्यांकरिताच हा फक्त फॉर्म आहे यामध्ये तुम्हाला कॉलेजचं नाव सुरुवातीला लिहावं लागणार आहे कोर्स त्यामध्ये तुम्हाला लिहावा लागणार आहे कोणता कोर्स करिता तुम्हाला इन्स्टिट्यूशनल राऊंडमध्ये उतरायचं बी एम एस बी एच एम एस बी एम एसमध्ये नेम ऑफ द कॅन्डिडेट दहावीच्या निकालावरती तुमचं जसं नाव असेल सुरुवातीला आठ नाव नाव आणि नंतर वडिलांचं नाव ते लिहायचं आहे 
सी टी सी एल ॲप्लिकेशन नंबर तुम्हाला लिहायचा आहे त्यानंतर स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर किती आहे तो लिहायचा आहे नीट रोल नंबर तुम्हाला मेन्शन करायचा आहे नीटचा स्कोर लिहायचा आहे ऑल इंडिया रँकिंग लिहायची कॅटेगरी जी आहे तुमची ती काळजीपूर्वक लिहा मायनॉरिटी स्टेटस येस असेल तर येस करा नो असेल तर नो करा येस असेल तर डिटेल्स तुम्हाला पुढं सांगावे लागतील नो असेल तर डिटेल्स सांगायची गरज नाही मोबाईल नंबर जो आहे विद्यार्थ्याचा एक मोबाईल नंबर असेल दोन घरातल्या पालकांचा तेही तुम्ही एक दोन मोबाईल नंबर तिथे लिहून ठेवा कारण बऱ्याच वेळेस काही जर नेटवर्क कवरेज नसेल तर कुठल्याही पद्धतीने डिफिकल्टी नको त्यामुळे तुमच्याकडे जे एक दोन नंबर जर असतील ॲडिशनल तर ते देखील तिथे ॲडिशनल लिहून ठेवा त्यानंतर ईमेल आय जो आहे विद्यार्थ्याचा तो चालेल त्यानंतर करस्पॉन्डन्स ॲड्रेस म्हणजे तुमचा ॲड्रेस जो आहे पत्ता तो पत्ता लिहायचा आहे घरचा पत्ता की जिथे तुम्हाला पत्र येऊ शकतं त्यानंतर सर्व जे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आहे त्या इन्फॉर्मेशनमधील सर्व इन्फॉर्मेशन ब्राउचरमधील सर्व ओरिजिनल डॉक्युमेंट ते ज्या पद्धतीने डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनला तुम्हाला जो बंच होता ते सर्व डॉक्युमेंट त्याला अटॅच करायचं आहे इतने मेन्शन पेला है तो फॉर्म मे आई हाव ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐज पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आनतर खाली तारीख लिहाय है सिग्नेचर कराएँ विद्यार्थ्यानतर खाली एक ऐक्नॉलेजमेंट दिल है तो ऐक्नॉलेजमेंट जे है तो कॉलेज करीता है तिथे तुम्हारा का ही कराए नहीं मजे तुम्हें जो फॉर्म दिखर खाली एक ऐक्नॉलेजमेंट की स्लिप है ती स्लिप कॉलेजमदे फॉर्म जमा के स्लिप पर कॉलेजकड़ून आणि त्यामध्ये जे तिथं सांगितलेलं आहे रिसिव्ड ॲप्लिकेशन फॉर इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंड एटी फाईव्ह पर्सेंट स्टेट कोटा ओनली फॉर ॲकॅडमिक इयर टू थाउजंड नाईन्टीन ट्वेंटी फ्रॉम ए आय आर डेटेड म्हणजेच तिथं त्या कॉलेज कॉलेजचा तिथं सही आणि शिक्का असणारे कोणत्या व्यक्तीने त्या कॉलेजमध्ये तो फॉर्म स्वीकारला त्याचा ऑल इंडिया रँकिंग नंबर डेट डेट जे आहे ती कॉलेजमार्फत तिथे लिहिण्यात येऊ शकते आणि तो ती जी स्लिप आहे ती तुम्हाला काळजीपूर्वक जपून ठेवायची म्हणजे उद्या काही जर प्रॉब्लेम झाले टेक्निकल तुमचं यादीत नाव नसेल तर उद्या कॉलेज जर म्हटलं की तुम्ही फॉर्म जमाच केला नव्हता तर तुमच्याकडे तो पुरावा असणारे स्लिपचा तो काळजीपूर्वक पुरावा जपून ठेवायचा आहे तर या पद्धतीने सर्व जी अपडेट होती सव्वीस सप्टेंबरची ती अपडेट आपण बघितलेली आहे याचसोबत आणखी ज्या नवीन अपडेट येणार आहेत त्या देखील आपण वेळोवेळी बघणार आहोत धन्यवाद